Hi friends, thanks for being here. Welcome to Adpur Adachara. This is Sudhir Kumar, Faculty of Reasoning. Today we are discussing about some questions on some questions on the topic clocks. So clocks over you choose them. Clocks on a topic long. Main main questions are most nice. And the main questions are maybe manaki randomly exams to run on chances on the anime man also discuss with them. So then the first of all, the clocks in the chapter choose it up. So then the one key type of questions are maybe one to nine any models on the name first over you choose in the rata. Then okay, any tool models are maybe and then manaki introduction also lane models are maybe just one chip the one. So first, so first model manaki observe this day. So first model law. So the clock on a little round on the so clock for 12 and a 3 and a 6 and a 9 so 1 2 and a 4 and a 5 7 8 and a 10 11 so you know what I mean a clock on a little bit so you talk to me you know it is a monkey small idea and to look down in my mom can tell me what to know so can tell me suppose monkey exactly three me down the number one next year minute have a more 12 we don't get on so the name are and I don't know can tell me what to do the name one name is a number one minute time So next time, second hand you want to observe this one, second hand. Second hand you want to observe this one. So we can see the questions we see now. We can see different types of questions in the minute hand and RM basis. So second hand you want to play out the other level. Okay, we can see one or two person questions in the second hand. Second hand you want to see now. So maximum questions are going to be minute hand, hour hand, and then depend on the exams. So we can basis on the questions that are going to be exam. So first of all, E clock will suppose example 3 o'clock out and out and out. E 3 o'clock out and out and out and out and minute hand key between low. So angle and then the end of the moment. Okay. So we can see the end of the moment. The clock will be the end of the moment. The end of the moment will be the end of the moment. So the end. बिटवीन एंगल, सो बिटवीन एंगल फाइनल चेंज मान पड़ो, देन की है ना इंडे, सो इकड़ मान की आर एंगल की, इंडे दैट मीन्स चिन्ना मुल्लो, दाने मान हम गांडा लम मुल्लो का बोला चेप पड़चु, एंड सो मिनट हैंड, मिनट हैंड, सो दाने मान हम निमिषों लम मुल्लो का लेता पैदा मुल्लो का चेप पड़चु तो मतलब कि उनका टाइप ऑफ क्वेश्चन्स मॉडल नंबर वन ना देख सकते हैं कि गंडर मुल्क की निम्नशम लोगों की मध्य का लोग कौन है इन तरह उन तो दिया नहीं थी माना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आउट होते हैं सपोज एग्जांपल जो से तो दिन लो एक घंटा लोग तो ना पढ़ों एक घंटा लोग तो ना पढ़ों घंट आर एंड एंड मिनट हैंड एट द टाइम ऑफ थ्री फिफ्टीन सो इतना इंग्लिश मीडियम आउट ऑफ चांसेस होते होंगे नेक्स्ट अर्स सो ट्वेल्थ ओवर क्लास करना पड़ो नेक्स्ट अर्स ट्वेल्थ थर्टी नेक्स्ट ट्वेल्थ फोर्टी फाइव एंड सेवेन ट्वेंटी फाइव सो इतना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस लेकर मॉडल नंबर मार्क क्वेश्� so, if you have an R and a minute hand, so R and a minute hand, one of the things you have to do is coincide with 0 degrees angle. So, these type of questions are going to be the chances. So, this is the model number 2. Okay? So, model number 1 is the model number 2. So, model number 1 is the model number 2. Model number 2 is the model number 2. So, this is the model number 1 and 2. So, this is the model number 3. So, model number 3 is the model number 3. So, R and K and minute hand K between angle and 90 degrees we will find out time we find out time we find out time we find out this second model and third model we will find out so, minute hand K R and K minute hand R and K 0 degrees angle we will find out coincide 
టైమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు పర్టికులర్ గా మనకి ఇట్లా చెప్తూ ఉంటాడు అన్న త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ బిట్వీన్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ బిట్వీన్ టైమింగ్ లో ఆర్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అనేది కోయించలే అయినప్పుడు జీరో డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు మనకి టైమ్ వేసి చెప్పమంటాడు నెక్స్ట్ సో ఫోర్త్ వన్ సో ఫోర్త్ వన్ చూస్తే ఆర్ అండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అనేది ఆర్ అండ్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో ఉన్నప్పుడు సో పర్టికులర్ టైమింగ్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ మోడల్ కి కూడా నైన్టీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేది త్రీ టు ఫోర్ బిట్వీన్ లో అడగవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా త్రీ టు ఫోర్ బిట్వీన్ లో మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు టైమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటూ చాలా అడగచ్చు నెక్స్ట్ ఆఫ్ దర్ చేస్తే నెక్స్ట్ మనకి మోడల్ ఆఫ్ దర్ చేస్తే ఇంకా మనకి త్రీ టు ఫోర్ బిట్వీన్ లో జీరో నైన్టీ వన్ ఎయిటీ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఏమవుతుందంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఎప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ త్రీ ఓ క్లాక్ అండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక మోడల్ అనేమో పర్టికులర్ గా జీరో ఒక మోడల్ అనేమో పర్టికులర్ గా నైన్టీ డిగ్రీస్ ఒక మోడల్ అనేమో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటూ ఇక్కడ అయితే నేను ఎనీ డిగ్రీస్ అనమాట అంటే హండ్రెడ్ కానీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ కానీ థర్టీ ఫైవ్ కానీ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ని కానీ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ని కానీ ఇంకా మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట సో హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేవి మనకి అడగడం ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఇంతవరకు ఈ క్లాత్స్ లో ఈ మోడల్స్ అనేవి మనకి సో ఈజీగా అందరూ ఎగ్జామ్స్ లో చేయగలుగుతున్నారు సో ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీంట్లో ఫాల్టీ క్లాక్స్ అనేది ఒక మోడల్ ఉంటుంది సో ఫాల్టీ క్లాక్స్ అనేది సో ఫాల్టీ క్లాక్స్ అని అంటే సో పర్టికులర్ క్లాక్ అనేది ఒరిజినల్ క్లాక్ ఏమో పర్ఫెక్ట్ గా తిరుగుతుంటుంది అండ్ మన దగ్గర ఉంటున్న క్లాక్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇస్తున్నటువంటి ఎగ్జామ్ లో ఇస్తున్నటువంటి క్లాక్ అనేది కొంచెం స్పీడ్ గా కానీ స్లోగా కానీ మూవ్ అవుతూ ఉంటుందా అనమాట సో దాని అసలు మనం ఎట్లా కన్సిడర్ చేయాలి ఆ క్లాక్ అనేది స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతుందా లేకపోతే స్లోగా మూవ్ అవుతుందా అనేది మనం ఎట్లా డిసైడ్ చేయాలి అనేది సో అది మనం జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకు పర్టికులర్ ఆ కోయిన్ సైడ్ అయ్యే టైమింగ్ లో ఉంటుందా అనమాట సో కోయిన్ సైడ్ అయ్యే టైమింగ్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇచ్చిన క్లాక్ అనేది స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతుందా లేకపోతే స్లోగా మూవ్ అవుతుందా లేకపోతే ఎగ్జాక్ట్ గా అది పర్ఫెక్ట్ టైమ్ ని చూపిస్తుందా అనేది మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఈ ఫార్టీ క్లాస్ ఏం చేస్తారంటే సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ లో ఈ మూవ్ అవ్వాల్సిన క్లాక్ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ లో ఇక్కడ గంటల మూలం నిమిషంల మూలం అనేది కోయి సైడ్ అవ్వడానికి పట్టే టైం అనేది ఉంటుంది అన్నమాట ఆ కోయి సైడ్ టైమింగ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ కన్నా ముందుగా లేకపోతే స్పీడ్ గా కానీ లేదనంటే లేట్ గా కానీ లేకపోతే అండ్ డిలే అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది స్లోగా నడుస్తుంది అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అంటే ఒక క్లాక్ ఒక క్లాక్ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్లో ఆ గంటల ముందు నిమిషంలో అంటే టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ ఆర్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ అనేవి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎవ్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్కి కోయిన్ సైడ్ అయితే మాత్రం అది పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ టైం చూపిస్తున్నట్లు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కన్నా కానీ ముందుగా కోయిన్ సైడ్ అయితే మాత్రం అది క్లాక్ అనేది స్పీడ్గా ఉన్నట్లు సో నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కన్నా కో ఇన్ సైడ్ అవ్వకుండా అంటే అవి రెండు కలవడానికి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కన్నా కానీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీగా ఆ క్లాక్ అనేది సో స్లోగా మూవ్ అవుతున్నట్లు అనమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లోని మోడల్ నెంబర్ టూ మోడల్ నెంబర్ టూని బేస్ చేసుకుంటే జీరో డిగ్రీస్ జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం సో ఎవ్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్కి ఇవి కో ఇన్ సైడ్ అవుతూ ఉంటున్నాయని చెప్తున్నాం కదా సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మోడల్ నెంబర్ టూని బేస్ చేసుకొని సో ఇక్కడ ఒక క్లాక్ అనేది రాంగ్గా లేకపోతే స్పీడ్గా లేక
మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలకు మధ్య గల సమయంలో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళు ఏకీభవించినప్పుడు సమయంను కనుగొనము అంటాడు సో ఇంగ్లీష్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎట్ వాట్ టైమ్ బిట్వీన్ త్రీ ఓ క్లాక్ అండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ద టూ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ ఆర్ బీ టుగెదర్ సో దీన్ని మనకి ఏకీభవించినప్పుడు సమయంని కనుగొనము అనొచ్చు నెక్స్ట్ లేకపోతే ఇక్కడ కోయిన్ సైడ్ ఇంగ్లీష్లో అబ్జర్వ్ చేస్తేనేమో కోయిన్ సైడ్ అయినప్పుడు అయితే ది మీట ది మీట్ అనే వర్డ్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు లేకపోతే ఇక్కడ తెలుగులోనేమో సంపాతము చెందినప్పుడు అని చెప్తుంటాడు సంపాతము చెందినప్పుడు సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీలో మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు సో అది ఏది అడిగినా కానీ ఇవి వీటిలో ఏది అడిగినా కానీ మనం జీరో డిగ్రీస్గా కన్సిడర్ చేస్తే క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్ చేయాలి సో దీన్ని ఒకవేళ సపోజ్ మనం డిస్కస్ చేస్తే సో మనకు ఒక సింపుల్ ఫామ్లో ఉంటుంది బ్రదర్ సో యాంగిల్ సో అంటే కోణం టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు అండర్ మాడ్యులస్ లెవెన్ బై టూ ఇంటూ నిమిషంలో అంటే మినిట్స్ మైనస్ థర్టీ ఇంటూ అవర్స్ గంటలు ఇట్లా ఈ ఫార్ములా ట్రెడిషనల్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ ట్రెడిషనల్ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని సో దీంతో అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ మనకు ఒక ఫార్ములా ఇంకొక సింపుల్ ఫార్ములా ఉంటుంది సో ఫైవ్ ఇంటూ అండ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఇంటూ ఆర్స్ అనమాట ఫైవ్ సారీ సారీ సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఇంటూ ఆర్స్ అనే ఫార్మ్లో బేస్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు సో ఇవంతా ఏమవుతుందంటే మనం ఎగ్జామ్లో ఫైన్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా టైంని తీసుకుంటుంది సో మనం ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి గుర్తు లేకపోయినా అసలు ఈ ఫార్ములాస్ అసలు అప్లై చేయడం అనేది మనకు రాకపోయినా కానీ సో కంప్లీట్లీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఈ క్లాక్ని బేస్ చేసుకొని ఇమాజిన్ చేసుకొని అవి ఎక్కడ కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్లియర్గా ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు సో చెక్ చేద్దాం దాన్ని ఇప్పుడు ఎట్లా చేయాలి వితౌట్ ఫార్ములా ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఎట్లా చేయొచ్చు చెక్ చేద్దాం సో దీనికోసం మనం ఒకసారి క్లాక్ని ఇమాజిన్ చేద్దాం సో క్లాక్ని ఇమాజిన్ చేస్తే సో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళు గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళు అనేది ఇట్లా ఉంటుంది త్రీ ఓ క్లాక్ అవుతుంది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫస్ట్ నుంచి ట్వెల్వ్ దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ గంటల ముళ్ళు నిమిషముల ముళ్ళు అనేవి ఎప్పుడు మనకి కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి అనేవి చూద్దాం సో ఫస్ట్ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ట్వెల్వ్ దగ్గర ఈ గంటల ముళ్ళు నిమిషముల ముళ్ళు అనేవి జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తున్నాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వెల్వ్ దగ్గర నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక టైమింగ్ అనేది మనం ఏమనుకుంటున్నాం అని అంటే వన్ ఫైవ్ దగ్గర అవి కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తున్నాయి అని అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ టూ ఓ క్లాక్ సో టూ ఓ క్లాక్ దగ్గర మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ అవి కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉంటున్నాయి ఏకీభవిస్తున్నాయి లేదా సంపాతం చెందుతుంది లేకపోతే మీట్ అవుతున్నాయని అనుకుంటున్నాం బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సో గంటల ముళ్ళు అనేది ట్వెల్వ్ మీద ఉన్నప్పుడు అండ్ నిమిషం ముళ్ళు కూడా ట్వెల్వ్ మీద ఉన్నప్పుడు మాత్రం పాసిబుల్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఈ గంటల ముళ్ళు ఏమవుతున్నారంటే ఫైవ్ మినిట్స్లో ఎంతో కొంత డిగ్రీస్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట గంటల ముళ్ళు సో మనకు అది ఎంత మూవ్ అవుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నిమిషముల ముళ్ళు అనేది ట్వెల్వ్ దగ్గర నుంచి వన్ మీదకి వచ్చేంత వరకు గంటల ముళ్ళు అనేది ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడే ఉండదు సో అది స్లైడ్గా చేంజ్ అవుతుంది అంటే మనకి కంపల్సరీగా ఈ గంటల ముళ్ళు నిమిషముల ముళ్ళు అనేవి మీట్ అవ్వడానికి వన్ ఫైవ్ తర్వాత అయితే పాసిబుల్గా ఉంది కానీ సో ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఫైవ్ దగ్గర అయితే అవి కోయిన్ సైడ్ అవ్వవు సో వన్ ఫైవ్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే సో వన్ ఫైవ్ దగ్గర అండ్ అని అప్రాక్సిమేట్గా అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తేనేమో త్రీ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర నెక్స్ట్ ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర సిక్స్ థర్టీ దగ్గర నెక్స్ట్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఫార్టీ దగ్గర అప్రాక్సిమేట్గా కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయని అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ నైన్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ దగ్గర అప్రాక్సిమేట్గా కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నాం అండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ టెన్ దగ్గర సారీ టెన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర నెక్స్ట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దగ్గర కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయని అనుకుంటున్నాం సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ట్వెల్వ్ వన్ అండ్ టూ త్రీ అనేవి ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తూ వస్తున్నాం ట్వెల్వ్ దగ్గర మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ ట్వెల్వ్ అని అనుకుంటున్నాం వన్ దగ్గర మాత్రం వన్ ఫైవ్ అనుకుంటున్నాం టూ టెన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ట్వంటీ అండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ థర్టీ అండ్ సెవెన్ థర్ట
వన్ అవర్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత అయితే పాసిబుల్ ఉంటుంది అండ్ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత అండ్ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత అండ్ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని అంటే సో వన్ ఓ క్లాక్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నాం త్రీ ఫిఫ్టీన్ అప్రాక్సిమేట్గా కలిసి ఉంటున్నాయి అని అనుకుంటున్నాం సో త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దగ్గర ఈ మూడు గంటలకు నాలుగు గంటలకు మధ్య గల సమయం అని అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఇది ఏమవుతుందని అంటే ఆల్వేస్ మనం చిన్న నెంబరే తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనేమో త్రీ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర అవి కోయించేడ్ అవుతున్నట్లు నేను అనుకున్నాం సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్గా దాదాపుగా ఈ టైమింగ్ అనేది సో దాదాపుగా అప్రాక్సిమేట్ టైమింగ్ ఇది సో పర్ఫెక్ట్ టైం చెప్పాలి అని అనుకుంటే సో ఈ త్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏం చేయాలి అని అంటే ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ చేయాలి సో ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ చేసినప్పుడు సో ఫిఫ్టీన్ని ఈ లెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ వన్ టైమ్ కట్ చేస్తుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే సో త్రీ అవర్స్ సో ఫిఫ్టీన్ సో ఫిఫ్టీన్ని ఈ లెవెన్ వన్ టైమ్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డివైడ్ చేద్దాం లేదా సో లెవెన్ వన్ సార్ లెవెన్ అండ్ ఫోర్ సో వన్ ఫోర్ బై లెవెన్ సో వన్ ఫోర్ బై లెవెన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే సిక్స్టీన్ అవుతుంది అండ్ త్రీ అవర్స్ సిక్స్టీన్ ఫోర్ బై లెవెన్ అనేది పర్టికులర్గా మనం మెన్షన్ చేసి చెప్పేసేయచ్చు అంటే దీనికి మనం ఎటువంటి ఫార్మ్లను యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ మనం అవి క్లాక్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటే క్లాక్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటే అది ఏ టైం దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అని అంటే త్రీకి ఫోర్కి బిట్వీన్లో త్రీ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర అని అనుకుంటున్నాం బట్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్గా అవి కోయించడం అనేది ఛాన్సెస్ లేదు బట్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత మాత్రం కోయించడం అనే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎందుకు అని అంటే ఈ నిమిషంల ముల్లు అనేది నిమిషంల ముల్లు అనేది సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో టువల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాం ట్వెల్వ్ మీద ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం నిమిషంల మీద త్రీ మీద ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం సో నిమిషంల ముల్లు అనేది ట్వెల్వ్ మీద నుంచి ఈ త్రీ వరకు అంటే వన్ని అండ్ టూని క్రాస్ చేసుకొని వచ్చేంత వరకు ఆర్ అండ్ మాత్రం త్రీ మీ త్రీ మీదనే ఉండదు బ్రదర్ సో కంపల్సరీ ఇది ఏమవుతుందంటే త్రీ మీద నుంచి కొంచెం మూవ్ తీసుకుంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ నిమిషంల ముల్లు ఇట్లా వస్తుంది నిమిషంల ముల్లు ఇట్లా వస్తుంది అంటే ఇది కోయించేడ్ అవ్వడానికి త్రీ ఫిఫ్టీన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ టైం కాదు అంటే ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఈ మినిట్ హ్యాండ్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఆర్ హ్యాండ్ స్పీడ్ కన్నా కానీ కొంచెం స్పీడ్గా ఉంటుంది సో ఇది ఇట్లా కోయిన్ సైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే త్రీ ఫిఫ్టీన్ సో త్రీ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత కానీ అండ్ త్రీ ట్వంటీకి బిట్వీన్లో సో బిట్వీన్ త్రీ ట్వంటీ అని అప్రాక్సిమేట్గా అనుకుంటున్నాం అదే ఇక్కడ మనం అందుకనే త్రీ ఫిఫ్టీన్గా అవి కోయిన్ సైడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది అని అనుకుంటున్నా కానీ త్రీ ఫిఫ్టీన్ తర్వాతనే అని పర్ఫెక్ట్గా ఇక్కడ మనం క్లాక్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక రఫ్ డయాగ్రామ్లో సో కంపల్సరీ త్రీ ఫిఫ్టీన్కి అండ్ త్రీ ట్వంటీకి బిట్వీన్లో ఇక్కడ కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఈ క్లాక్లో డిసైడ్ చేసినవన్నీ కూడా ఫోర్ ట్వంటీ అని అనుకుంటున్నాం ఫోర్ ట్వంటీకి ఇక్కడ అవి కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ అవి కోయిన్ సైడ్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు ఏకీభవించడానికి పాసిబిలిటీ లేదు ఫోర్ ట్వంటీ తర్వాతనే పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత కూడా అవి పాసిబుల్ ఉంది అండ్ సిక్స్ థర్టీ తర్వాత అండ్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఎయిట్ ఫార్టీ తర్వాత అండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీ తర్వాత అండ్ నెక్స్ట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తర్వాత అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ టువల్ సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని మనం బేస్ చేసుకొని దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ వన్ కి టూ కి బిట్వీన్లో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బ్రదర్ సో వన్ కి టూ కి బిట్వీన్లో కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎట్లా చెక్ చేద్దాం చూడండి అంటే మనం ఈ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏ టూ వంటి ఫార్మ్లను యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్వేస్ ఈ క్లాక్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయినా కానీ సాల్వ్ చేయొచ్చు రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ వన్ టూ సో వన్ ఓ క్లాక్ అండ్ టూ ఓ క్లాక్ ఒక గంటకు రెండు గంటలకు మధ్య గల సమయంలో గంటల ముల్లు మరియు నిమిషం ముల్లు జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేసేటప్పుడు టైం ఎట్లా చెప్పవచ్చు బ్రదర్ మరి ఒక గంటకు మరి రెండు గంటలకు మధ్య గల సమయంలో జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ నుంచి ఎప్పుడు చేస్తుంది అంటే టైమింగ్ ఎట్లా చెప్పొచ్చు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ క్లాక్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ ఫైవ్ అని అనుకుంటున్నాం కానీ కానీ అది వన్ ఫైవ్ తర్వాతనే కోయించడం అనే ఛాన్సెస్ ఉంది సో వన్ ఫై
10 ని డివైడ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 2 ఆర్స్ 10 10 బై 11 యూనిట్స్ అనేది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇదే ఆల్్రెడీ మనం చేసిన క్వశ్చన్ కూడా చెక్ చేద్దాం 315 అంటున్నాం 315 సో 3 గంటలకు మరియు 3 గంటలకు మరియు 4 గంటలకు మధ్య గల సమయం అంటే ఇక్కడ 0 డిగ్రీస్ యాంగిల్ నే చెప్పమంటే సో అప్రాక్సిమేట్ గా మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆ 35 సో 315 సారీ 315 అనుకుంటున్నాం సో 315 అండ్ 15 బై 11 సో 15 11 ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి వన్ టైం కట్ చేస్తాం లేదా ఆ వన్ ని 15 కి యాడ్ చేస్తున్నాం సో 3 అండ్ 16 లాస్ట్ డిజిట్ ఏముంది లేదా ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ డిజిట్ అనేది 16 ఉంది సో సారీ 6 ఉంది లాస్ట్ డిజిట్ అనేది సో ఇక్కడ మనం దీని కాలిక్యులేషన్ చేయకుండా ఎట్లా చెప్పొచ్చు అని అంటే సో 6 అనే నంబర్ కి ఎంత యాడ్ చేసే 10 వస్తుందని అంటే 4 యాడ్ చేసే 10 వస్తుంది సో 4 బై 11 అంటే 3 ఆర్స్ 16 4 బై 11 దగ్గర ఇది కోయిన్ చేయడం ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఆబ్జర్వ్ చేస్తే 4 గంటలకు మరియు 5 గంటలకు మధ్య గల సమయంలో 4 గంటలకు మరియు 5 గంటలకు మధ్య గల సమయంలో ఈ గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషముల ముళ్ళు 0 డిగ్రీస్ యాంగిల్ ని ఎప్పుడు చేసారు అంటే సో అప్రాక్సిమేట్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 420 అని అనుకుంటున్నాం బట్ 420 అనేది అప్రాక్సిమేట్ అవుతుంది అండ్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ అని అంటేనేమో 420 తర్వాత సో 420 తర్వాత కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం 420 తీసుకుంటున్నాం ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పగలగాలి కాబట్టి మనం 20 బై 11 తీసుకుంటాం సో 20 బై 11 సో 20 బై 11 అంటే 20 ని 11 కట్ చేస్తుంది కదా బ్రదర్ ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది సో 11 ones are కాబట్టి ఈ 20 కి ఏం చేస్తున్నాం అంటే so 4 hours 4 hours 20 ki ee 20 ni 11 time 11 ni one time cut chestundi kabatti avanni ee 20 ki add chestunnam so 20 plus 1 and remainder entha untundi ante brother akkada manaki so 9 untundi kabatti 9 by 11 so ante ikkada man perfect timing ni em cheppochu ante 21 9 by 11 so perfect ga ee hour and and minute hand anevi 4 ki and 5 ki between timing lo 4 hours 21 9 by 11 minutes ekara avi coin chedavadan chances undi ante ek ek bhavinchadan chances undi so itla every question ni manam without formula ikkada diagram lo unna danni observe cheskuntu assume cheskuntu clear ga manam answer cheyochu next next 5 and 6 between lepothe ikkada 4 and 5 chesinam and 1 2 3 4 so 1 ki 2 ki between 2 ki 3 ki between 3 ki 4 ki between 4 ki 5 ki between next questions meer chudandi 5 and 6 and 6 and 7 and 7 and 8 and 8 and 9 and 9 and 10 10 and 11 and 11 and 12 so ekkada ekkada manaku possible avutundo ani check cheddam chudandi so idu ayipoyin tarvata manam deenni base cheskoni deeniki core related ga unnatundi faulty clocks lo nunchi oka question cheddam faulty clocks lo nunchi oka question right okay so, now we have 4 key and 5 key between. Next, 5 key and 6 key between. So, 5 o'clock key and 6 o'clock key between timing low, 0 degrees angle. So, 5 and 5 we observe 525 and uncountunum. Suppose example approximate. So, 525 this kundunum. So, 525 But that is approximate 525 and Perfect to get a little bit 25 inches. Now, 25 by 11 this kundu. So, 25 by 11 this kundu. Emo to nante. E minutes ni manam 11 to divide jesh na puru approximate ga inka entha time hai the remaining kundu. No, remaining time ko do manam ko jesh na. But exactly ante. E 25 ki e 25 by 11 add jesh na puru entha hai the timing ko sundu. Mixed fraction ani di. Dini ka add jesh manam clear timing ani dos. So, ikar manam dini 25 by 11 ani the always sell sounds like brother. Nero ka simple trick chhatna nvi rvi nandi. 25 and 11 any times cut chest in the 25 and 11 are two times cut chest in R2 name just number 25 ka adjust no. sir me remind me 25 by 11 on the other 25 and 11 are any times cut chest in the only two times cut chest in the at 2 need 25 ka adjust the brother and take a minimum so 5 and 25 plus 2 plus 2 in the other 25 and 11 two times cut chest in the 25 plus 2 27 so last digit one came on the brother last digit and the 7 on the other so 7 ki enta add chese 10 ostundi ante 3 add chese 7 ostundi 10 ostundi so 3 by 11 ante 5 hours 27 3 by 11 minutes ekara complete ga ividem avutundana ante 0 degrees angle ni chestundi okay na so deenne manam suppose if in case process lo chestunnam 25 by 11 so 25 by 11 ante 11 twos are 22 and remainder 3 and 2 3 by 11 so 2 3 by 11 ante mixed mixed fraction em ostundante 2 and 3 by 11 and this is the value of 25 by 11. 
సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ బై లెవెన్ టూ త్రీ బై లెవెన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్కి యాడ్ చేద్దాం సో ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ త్రీ బై లెవెన్ ప్లస్ టూ త్రీ బై లెవెన్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఏమవుతుంది కదా ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ బై లెవెన్ అంటే మనం సపరేట్గా డివైడ్ చేసేసినా కానీ అదే వస్తుంది అండ్ డైరెక్ట్గా వన్ స్టెప్లోనే మనం ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ బై లెవెన్ అని చెప్పచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఇంకా సింపుల్గా మీరు ఆన్సర్స్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏం తీసుకుందామంటే సిక్స్ టు సెవెన్ బిట్వీన్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఓ క్లాక్ కో ఇన్ సైడ్ టైమింగ్ ఏకీభవించే సమయం సిక్స్ టు సెవెన్ ఓ క్లాక్ బిట్వీన్ జీరో డిగ్రీ సాంగల్ సో ఇప్పుడు సిక్స్ టు సెవెన్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా అవి ఎక్కడ జీరో డిగ్రీ సాంగిల్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉందని అంటే మనం ఇక్కడ చూడండి బ్రదర్ సిక్స్ థర్టీ అని అనుకుంటున్నాం సిక్స్ థర్టీని ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను నేను సో సిక్స్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ సిక్స్ అవర్స్ థర్టీ మినిట్స్ అని అంటే ఇక్కడ మనకి మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఉన్నాయి బట్ సిక్స్ అవర్ థర్టీ మినిట్స్ అనేది కోయిన్ సైడింగ్ జీరో డిగ్రీ సాంగిల్ ఉండాలి అనేది ఏమవుతుందంటే మనం అప్రాక్సిమేట్గా అనుకుంటున్నాం దాదాపుగా అది సో థర్టీ నేను చేస్తున్నామంటే థర్టీ బై లెవెన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందని అంటే థర్టీ బై లెవెన్ తీసుకుని దీని మొత్తం టైమింగ్కి ఈ మినిట్స్కి యాడ్ చేస్తే మాత్రం పర్ఫెక్ట్ ఎక్యురేట్గా టైం వస్తుంది సో ఈ టైప్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే ఈ థర్టీ బై లెవెన్ మళ్ళీ నేను చేయొద్దని చెప్తున్నాను బ్రదర్ థర్టీ బై లెవెన్ నేను చేయకూడదు ఎందుకని అంటే మనకి ఇంకా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ థర్టీ బై లెవెన్ అంటే థర్టీని లెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ డివైడ్ చేస్తుందని అంటే ఓన్లీ టూ టైమ్స్ డివైడ్ చేస్తుంది అంటే లెవెన్ టూ జర్ ట్వంటీ టూ అండ్ రిమైండర్ అనేది ఎయిట్ వస్తుంది ఇంకా ఎయిట్ అనేది లెవెన్తో కట్ కాదు సో ఆ టూ నేను చేస్తున్నాం అంటే ఈ థర్టీకి యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే సిక్స్ థర్టీ టూ థర్టీ బై లెవెన్ అంటే లెవెన్ టూ జర్ కదా సో అప్రాక్సిమేట్గా చూస్తే లెవెన్ టూ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ టూని థర్టీకి యాడ్ చేస్తున్నాం మీద థర్టీ టూ వస్తుంది లాస్ట్ డిజిట్ ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి లాస్ట్ డిజిట్ టూ ఉంది మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి లాస్ట్ డిజిట్ టూ ఉంది అండ్ మనం ఏ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే ఏ నెంబర్ని యాడ్ చేస్తే టెన్కి ఈక్వల్ అవుతుందో ఆ నెంబర్ని ఇక్కడ తీసుకొని బై లెవెన్ తీసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం సింపుల్గా ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్స్ చెప్పేసేయచ్చు దీనికోసం పెన్ కూడా యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీరు ఆప్షన్స్ని చెక్ చేసి కూడా ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సెవెన్ టు ఎయిట్ బిట్వీన్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ అండ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఎట్ వాట్ టైం జీరో డిగ్రీ సాంగల్ అంటున్నారు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఏడు గంటలకు మరియు ఎనిమిది గంటలకు మధ్య గల సమయంలో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు జీరో డిగ్రీ సాంగల్ జీరో డిగ్రీ సాంగల్ చేసినప్పుడు సమయాన్ని కనుగొనం అంటున్నాడు మరి దీన్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే సో సెవెన్ కి ఎయిట్ బిట్వీన్ అంటే సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని అనుకుంటున్నాం సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మళ్ళీ చూడండి బ్రదర్ సెవెన్ అవర్స్ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది ఓన్లీ మనకి ఆ ఓన్లీ అనేది దాదాపు అప్రాక్సిమేట్ టైమింగ్ బట్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ బట్ థర్టీ ఫైవ్ ని లెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది బ్రదర్ త్రీ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు సో ప్రీవియస్ గా చూస్తేనేమో థర్టీని లెవెన్ టూ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి టూ తీసుకున్నాం ఇక్కడ బట్ ఇక్కడ అయితేనేమో థర్టీ ఫైవ్ ని లెవెన్ త్రీ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి త్రీ ని థర్టీ ఫైవ్ కి యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో లెవెన్ త్రీ జర్ థర్టీ త్రీ కాబట్టి ఈ థర్టీ ఫైవ్ కి త్రీ ని యాడ్ చేస్తున్నాం బ్రదర్ సో అందుకని మనం థర్టీ ఎయిట్ అండ్ సో థర్టీ ఫైవ్ ని లెవెన్ త్రీ టైమ్స్ కట్ చేసింది అండ్ థర్టీ త్రీ రిమైండర్ టూ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ రిమైండర్ టూ అయినా తీసుకోవచ్చు లేదు అని అంటే ఈ లాస్ట్ డిజిట్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఎయిట్ ఉంటుంది ఆ ఎయిట్ కి ఎంత యాడ్ చేస్తే మనకి టెన్ వస్తుంది అని అంటే టూ యాడ్ చేస్తే టెన్ వస్తుంది కాబట్టి టూ బై లెవెన్ తీసుకుంటున్నాం థర్టీ ఎయిట్ టూ బై లెవెన్ సో ఇది సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నాం నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎయిట్ టు నైన్ బిట్వీన్ సో ఎయిట్ టు నైన్ బిట్వీన్ జీరో డిగ్రీ సాంగల్ ఎయిట్ టు నైన్ బిట్వీన్ జీరో డిగ్రీ సాంగల్ అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎయిట్ ఫార్టీ అని అనుకుంటున్నాం అప్రాక్సిమేట్ గా ఎయిట్ ఫార్టీ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ జీరో ఎయిట్ ఫార్టీ సో ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ గా టైం తీసుకోవాలంటే ఫార్టీ బై లెవెన్ సేమ్ మినిట్స్ ని బై లెవెన్ చేస్తున్నాం బ్రదర్ బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫార్టీని లెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది బ్రదర్ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ త్రీ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే లెవెన్ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎక్సర్స్ అయిపోతుంది అది ఎక్కువ అయిపోతుంది అండ్ ఫార్టీ ఫార్టీని లెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ త్రీ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది సో లెవెన్ త్
నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఎయిట్ టు నైన్ ఫైండ్అట్ చేసినాం కాబట్టి సో ఈ మోడల్లోని ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అయినా కానీ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ లో నుంచే మీకు ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్ గా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నైన్ టు టెన్ బిట్వీన్ సో నైన్ టు టెన్ బిట్వీన్ సో నైన్ అవర్స్ కి అండ్ నైన్ టు టెన్ బిట్వీన్ అంటే నైన్ కి అండ్ టెన్ కి బిట్వీన్ అంటే నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ జీరో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ ఓకేనా సో ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెన్ ఎన్ టైమ్స్ కట్ చేసిన బ్రదర్ సో ఇంకా సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ ఏం బ్రీఫ్ గా చెప్పట్లేదు స్పీడ్ స్పీడ్ గా చేసేసేయచ్చు ఇవి ఫార్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది అంటే ఫోర్ టైమ్స్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ కి ఫోర్ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ నైన్ సో ఫార్టీ నైన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బ్రదర్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ ని లెవెన్ ఫోర్ టైమ్స్ కట్ చేస్తే ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది అండ్ రిమైండర్ వన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫార్టీ నైన్ వన్ బై లెవెన్ సో ఎన్ని గంటల అని అంటే తొమ్మిది గంటల నలభై తొమ్మిది ఒకటి బై పదకొండు నిమిషంలో అవుతుంది అది ఓకేనా సో ఇది క్లియర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టెన్ టు లెవెన్ సో టెన్ టు లెవెన్ బిట్వీన్ టైమింగ్ చూస్తే టెన్ కి లెవెన్ కి బిట్వీన్ టైమింగ్ సో ఇక్కడ మనకి టెన్ ఫిఫ్టీ అనేది అప్రాక్సిమేట్ గా ఉంది టెన్ ఫిఫ్టీ అనేది అప్రాక్సిమేట్ గా ఉంది సో టెన్ ఫిఫ్టీ అప్రాక్సిమేట్ అని అంటే టెన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టెన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ని మనం బై లెవెన్ చేస్తున్నాం సో ఫిఫ్టీ మినిట్స్ని బై లెవెన్ చేస్తుంటే ఫిఫ్టీని లెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది అని అంటే ఫోర్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది సో ఈ ఫిఫ్టీకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఫోర్ యాడ్ చేసినాం బ్రదర్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో లాస్ట్ డిజిట్ ఏముంది బ్రదర్ ఫోర్ ఉంది అండ్ ఈ ఫోర్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే టెన్ ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే అది సిక్స్ యాడ్ చేస్తే టెన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్ బై లెవెన్ సో ఎన్ని గంటల అని అంటే పది గంటల యాభై నాలుగు ఆరు బై పదకొండు నిమిషంలోకి అవి కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటున్నాం లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ సో లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ కి మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని అనుకుంటున్నాం సో లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ తీసుకుంటున్నాం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా దాదాపుగా పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ సో లెవెన్ ఫైవ్ సార్ ఏమవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది అంటే లెవెన్ సిక్స్టీ సో లెవెన్ సిక్స్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ అనమాట పన్నెండు గంటలు సో పన్నెండు గంటలు అవుతుంది పదకొండు గంటల అరవై నిమిషాలు అంటే ఏమవుతుంది అంటే పన్నెండు గంటలు అవుతుంది ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బ్రదర్ సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక టైమింగ్ అనేది మనకి పదకొండు గంటలకు మరియు పన్నెండు గంటలకు మధ్య గల సమయం అని అంటే పదకొండు గంటలకు మరియు పన్నెండు గంటలకు మధ్య గల సమయం అంటే ఖచ్చితంగా అది పదకొండు గంటల పదకొండు గంటల ఒక సెకండ్ నుంచి అండ్ పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషంల యాభై తొమ్మిది సెకండ్ల వరకే బిట్వీన్ టైమింగ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అన్నా కానీ మనకి పర్ఫెక్ట్ టైం కాదు కరెక్ట్ టైం కాదు అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వచ్చినా కానీ అది బిట్వీన్ టైమింగ్ కాదన్నమాట సో ఇవి బిట్వీన్ టైమింగ్ అనేవి ఎప్పుడూ కావు ఎప్పుడు పదకొండు గంటలకు పన్నెండు గంటలకు మధ్య గల సమయంలో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు ఏకీభవించమన్నా లేకపోతే తొంభై డిగ్రీల కోణం చేసినప్పుడైనా లేకపోతే థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో ఉన్నప్పుడైనా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అన్నప్పుడైనా కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా లెవెన్ కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ట్వెల్వ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్స్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్సెస్ లేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే సార్ పదకొండు గంటలకు పన్నెండు గంటలకు మరి పన్నెండు గంటలు అనేది చెప్పకూడదు అంటే చెప్పకూడదు అనమాట ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే మనం నాట్ పాసిబుల్ అనేది చెప్పాలి ఎగ్జామ్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చనే మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చింది అని అనుకోండి నాట్ పాసిబుల్ అవి ఏకీభవించవు ఈ మధ్య సమయంలో అని చెప్పాలి ఏకీభవించవు నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి లేదు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లెవెన్ కి అండ్ ట్వెల్వ్ కి బిట్వీన్ టైమింగ్ లెవెన్ కి ట్వెల్వ్ కి బిట్వీన్ టైమింగ్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమైందని అంటే లెవెన్ సిక్ లెవెన్ అవర్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ వచ్చింది అంటే పన్నెండు గంటలు వచ్చింది పన్నెండు గంటలు ఇక్కడ ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ పదకొండు గంటల యాభై ఐదు అనేది మనం అప్రాక్సిమేట్ గా ఇమాజిన్ చేసింది ఏమవుతుంది అంటే రాంగ్ అయిపోతుంది అంటే ఈ పదకొండు గంటలకు పన్నెండు గంటలకు మధ్యలో అసలు ఎక్కడ కూడా ఏకీభవించవు మరి ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇవన్నీ కోయిన్ సైడ్స్
గంటలములు మరియు నిమిషములు గంటలములు మరియు నిమిషములు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయనంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో పన్నెండు గంటలకు ఒకసారి ఏకీభవిస్తుంది లేదా అండ్ వన్ ఫైవ్ అప్రాక్సిమేట్గా అనుకుంటున్నాం వన్ ఫైవ్ అనేది సో ఇట్లా మనం కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ సో అంటే పన్నెండు గంటల సమయంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే పన్నెండు గంటల సమయంలో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తున్నాయని చూస్తే పన్నెండు గంటల సమయం అవి పదకొండు సార్లు జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ అది ఏకీభవిస్తున్నాయి అనమాట సంపాదన చెందుతూ ఉన్నాయి జీరో డిగ్రీ యాంగిల్ ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాయి లేకపోతే సంపాదన చెందుతూ ఉన్నాయి కో ఇన్సైడ్ అవుతున్నాయి ఓకేనా సో ఇది నెక్స్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదే ఎగ్జామ్ మనల్ని ఏమడుగుతాడు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల సమయంలో ఇరవై నాలుగు గంటల సమయంలో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తూ ఉంటాయి ఎన్నిసార్లు జీరో డిగ్రీ యాంగిల్లో ఉంటాయి ఎన్నిసార్లు మనకి కో ఇన్సైడ్ అవుతున్నాయి హౌ మెనీ టైమ్స్ కో ఇన్సైడ్ ద టూ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ ఇన్ టువల్ అవర్స్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు సో అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఏమవుతున్నాయి ట్వంటీ టూ టైమ్స్ ఇరవై రెండు సార్లు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బ్రదర్ అసలు ఎందుకు మనకి ఎందుకు మనకి ఈ పదకొండు సార్లు ఇరవై రెండు సార్లు అవుతుంది ఒక గంటకి ప్రతిసారి ఒక గంటకి కూడా అవి కోయించడం అవుతున్నాయి కదా సార్ మరి పన్నెండు గంటలకి ఏమో పదకొండు సార్లు అంటున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలకి ఇరవై రెండు సార్లు అంటున్నారు ఎందుకు అని అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే పన్నెండు గంటలకు అండ్ ఒక గంటకు మధ్య గల సమయంలో పన్నెండు గంటలకు ఒక గంటకు మధ్య గల సమయంలో కూడా అవి ఏకీభవించట్లేదు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అది కూడా అది కూడా తీసుకుని చూడండి కదా సో పన్నెండు గంటలకు మరియు ఒక గంటకు మధ్య గల సమయంలో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఏకీభవిస్తాయని అంటే దీన్ని కూడా ఫైండ్అవుట్ చేద్దాం సో మనం అప్రాక్సిమేట్గా ఏమనుకుంటున్నాం అంటే సో టువల్ దగ్గర కోయించడం అవుతున్నాయని మనకు అర్థమైపోతుంది సో టువల్ దగ్గర సార్ టువల్ దగ్గర ఇవి కోయించడం అవుతున్నప్పుడు ఇంకా టువల్కి వన్ ఓ క్లాక్కి మధ్యలో అక్కడ అవి మనం కోయించడం అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మనం ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలి అని అంటే నాట్ పాసిబుల్ ఆన్సర్ ఏం చెప్పాలంటే నాట్ పాసిబుల్ అనేది ఆన్సర్గా చెప్పాలి అంటే ఏకీభవించవు ఇక్కడ కూడా బట్ పర్టికులర్గా ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే పర్టికులర్గా పన్నెండు గంటలకు ఒక గంటకు మధ్య అంటేనేమో నాట్ పాజిబుల్ అని చెప్పాలి బట్ టువల్ అవర్స్ అన్నప్పుడు అంటే ఏం చేయాలని అంటే పన్నెండు గంటల సమయంలో పన్నెండు గంటల సమయంలో అంటే సో ఇట్లా ఒక క్లాక్ అనేది టోటల్ ఒక సరౌండింగ్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఆ ఆర్ అండ్ మినిట్ హ్యాండ్ కంప్లీట్ చేసే టైమింగ్ అనేది మనం టోటల్గా ఏమనుకుంటాం అంటే టువల్ అవర్స్ అని అనుకుంటున్నాం ఈ టువల్ అవర్స్లో ఇక్కడ మనం ఎగ్జాక్ట్గా టువల్ దగ్గర కూడా మనం కన్సర్ చేయొచ్చు బట్ పన్నెండు గంటలకు ఒక గంటకు అన్నప్పుడు మాత్రం దీన్ని కన్సర్ చేయకూడదు మళ్ళీ ఎక్కడ కన్సర్ చేయకూడదు అని అంటే పదకొండు గంటలకు మరియు పన్నెండు గంటలకు అన్నప్పుడు కూడా మనం ఈ కోయించైడింగ్ టైమింగ్ని పన్నెండు గంటలని ఇక్కడ మనం కన్సర్ చేయకూడదు సో అందుకనే మనకి ఏమవుతుందని అంటే ఈ టైమింగ్కి అండ్ ఈ టైమింగ్కి సో ఈ టైమింగ్ ఈ టైమింగ్కి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా టువల్ దగ్గర మీకు కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది అంటే టువల్ అవర్స్లో దీన్ని వన్ టైం కౌంట్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఏం కౌంట్ చేయొచ్చు అంటే దీన్ని ట్వంటీ టూ టైమ్స్ కౌంట్ చేయొచ్చు సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మొత్తం మనకి టువల్ దగ్గర టువల్ దగ్గర నుంచి వన్ వరకు వన్ దగ్గర నుంచి టూ వరకు టూ దగ్గర నుంచి త్రీ వరకు సో టోటల్ ఇట్లా ఒక కంప్లీట్ రివల్యూషన్ బేస్ చేసుకుంటే ఒక కంప్లీట్ రొటేషన్ని బేస్ చేసుకుంటే ఏ టైమింగ్ అయినా కానీ మనం కోయిన్ సైడింగ్ టైమింగ్ని వితౌట్ ఫామ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నాం ఓకేనా ఒకసారి మీరు మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి లేదా ఎక్కడైనా కానీ మనకి అప్రాక్సిమేట్ టైమింగ్ అనేది తెలిసినప్పుడు ఏ టైమింగ్ అయినా కానీ ఎక్కడ టైమింగ్ అయినా కానీ ఈ ట్వల్ అవర్స్లో సో సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ త్రీ టు ఫోర్ మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి సో త్రీ టు ఫోర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే త్రీ ఓ క్లాక్ టు అండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ బిట్వీన్లో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు ఎక్కడ ఏకీభవిస్తున్నాయి అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఆలోచిస్తున్నాం లేదా సో అప్రాక్సిమేట్గా అవి ఎక్కడ మీట్ అవ్వచ్చు అని అంటే త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఏమవుతుందంటే త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ సో ఈ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది మనకి ఏమవుతుంటే అప్రాక్సిమేట్గా సో ఫిఫ్టీన్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ చేస్తే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎక్యురేట్ టైమింగ్ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ బై లెవెన్ చేస్తే లెవెన్ వన్ సార్ కాబట్టి ఆ వన్ ఫిఫ్టీన్ క్యాడ్ చేసినాం బ్రదర్ సో అంటే సిక్స్టీన్ వస్తుంది సో లాస్ట్ డిజిట్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎంత యాడ్ చేస్
ఒక గంట ఐదు ఐదు బై పదకొండు నిమిషంలో అని అనుకున్నాం ఒక గంట ఐదు ఐదు బై పదకొండు నిమిషం మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత టైమింగ్ ఉంది అని అంటే బ్రదర్ సో అది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ అవుతుంది సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ అనేది అంటే క్లాక్లోని రెండు వరుస సంపాదనలకు మధ్య సమయం అనేది అంటే క్లాక్లోని గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు అవి వరుసగా రెండు సార్లు ఏకీభవించడానికి మధ్య గల సమయం అనేది ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ మినిట్స్ అవుతుంది ఎట్లా అంటే మనం ట్వెల్వ్ తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ అవి ఎక్కడ పోయించడం అవుతున్నాయి అంటే వన్ ఫైవ్ అని అనుకున్నాం బట్ అది వన్ ఫైవ్ అవ్వట్లేదు మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వన్ కి టూ కి బిట్వీన్ లో వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ అనుకుంటున్నాం అంటే ఈ బిట్వీన్ టైమింగ్ ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు ఒక క్లాక్ అనేది తీసుకుంటే క్లాక్ ఒక క్లాక్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ క్లాక్ లో గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు ఎవ్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కి కోయిన్ సైడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అంటే అది కరెక్ట్ గా టైం చూపించాలనుకోండి సో కరెక్ట్ టైం సరి అయిన సమయం చూపించాలనుకోండి క్లాక్ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కి ఎవ్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కి అవి ఏకీభవిస్తూ ఉండాలి అప్పుడే మనం ఇది కరెక్ట్ క్లాక్ గా చెప్పచ్చు బట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కన్నా ముందుగా కలిసినాయి అనుకోండి సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ ఫోర్ కి గానీ సిక్స్టీ త్రీ కి గానీ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కి గానీ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి గానీ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కి గానీ సో అంటే దీనికంటే ముందుగా కరెక్ట్ టైం కన్నా ముందుగా అంటే ఏకీభవించడానికి కరెక్ట్ సమయం ఏందని అంటే గంటల ముళ్ళు మరియు నిమిషంల ముళ్ళు కోయిన్ సైడ్ అవడానికి కరెక్ట్ టైం సో టూ కాన్సిక్యూటివ్ కోయిన్ సైడ్స్ అనమాట అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ దీనికన్నా ప్రీవియస్ అని అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ కానీ సిక్స్టీ త్రీ కానీ ఇంకే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సో ఇట్లా సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ కన్నా ప్రీవియస్ టైమింగ్ ఎక్కడన్నా ఉంటే ఆ క్లాక్ అనేది ఏమవుతుందంటే సో స్పీడ్ గా మూవ్ అవుతున్నట్లు అనమాట అంటే ముందుగా నడుస్తున్నట్లు అంటే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కదా మనకు క్లాక్ అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ మినిట్స్ లో కోయిన్ సైడ్స్ చేస్తేనే అది పర్ఫెక్ట్ టైం అవుతున్న క్లాక్ అనమాట బట్ దీనికన్నా ముందుగా అని అంటే ఈ టైం కన్నా ముందుగా అది రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ముందుగా స్పీడ్ అంటున్నాం అండ్ ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పాలి అని అంటే గెయిన్ అంటున్నాం ఆ క్లాక్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే టైం ని గెయిన్ చేసుకుంటుంది ఇంకా తెలుగులో చెప్పాలి అని అంటే లాభంతో నడుస్తుంది అని కూడా అంటారు అంటే ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఒకసారి చూడండి బ్రదర్ ఒక క్లాక్ అనేది లాభంతో నడిచినా లేకపోతే గెయిన్ అవుతున్నా స్పీడ్ గా నడుస్తున్నా అంటే అది మనకి ముందుగా నడుస్తున్నా అంటే ఎట్లా అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కోయిన్ సైడ్ టైమింగ్ కన్నా కానీ ముందుగా కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నట్లు అది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ కన్నా కానీ ముందుగా కోయిన్ సైడ్ అవుతున్నట్లు నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ మినిట్స్ తర్వాత అనమాట సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్టీ సిక్స్ కానీ అంటే అది స్లోగా నడుస్తున్న క్లాక్ ని అబ్జర్వ్ చేయడం స్లోగా నడుస్తున్న క్లాక్ స్లోగా కానీ అండ్ నష్టంతో కానీ నెమ్మదిగా కానీ అండ్ లాస్ టైమింగ్ అని ఇస్తాడు అనమాట దీన్ని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఏకీభవిస్తాయి అనమాట సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ లెవెన్ మినిట్స్ కన్నా తర్వాత అది అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సిక్స్టీ సిక్స్ మినిట్స్ కి కానీ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ మినిట్స్ కి కానీ సిక్స్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ కి కానీ సిక్స్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ కి కానీ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ సిక్స్ మినిట్స్ కి కానీ సో ఇట్లా ఈ టైమింగ్ లో ఇవి కోయిన్ సైడ్ అవుతూ ఉంటే మాత్రం ఏకీభవిస్తూ ఉంటే మాత్రం కో ఇన్ సైడ్ ఏకీభవిస్తూ ఉంటే ఆ క్లాక్ అనేది ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే పర్టికులర్ గా ఇది లాభం సారీ నష్టంతో కానీ నెమ్మదిగా కానీ ఆ టైం ని లాస్ అయిపోతుంది కానీ స్లోగా అనేది చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి లేదా ఏ క్లాక్ అయినా కానీ అది కరెక్ట్ గా నడుస్తుందా రాంగ్ గా నడుస్తుందా అనమాట డిసైడ్ చేయాలి అని అంటే సో కాన్జిక్యూటివ్ కోయిన్ సైడ్ టైమింగ్స్ అనమాట అంటే రెండు వరుస సంపాదనలకు మధ్య టైం అంటే రెండు వరుస రెండు వరుసగా ఇక్కడ ఏకీభవించడానికి టైం అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ కన్నా కానీ తక్కువగా కానీ లేకపోతే ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం అది క్లాక్ రాంగ్ గా నడుస్తుందని చెప్పచ్చు పర్ఫెక్ట్ ఈ టైం దగ్గర నడిస్తే మాత్రం అది కరెక్ట్ గా నడుస్తుందని చెప్పచ్చు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఎగ్జామ్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏపీ ఎస్ఐ మెయిన్స్ లో అండ్ తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్ లో
సో ఓకే ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి బ్రదర్ ఒక గడియారంలోని రెండు ముళ్ళు ఒక గడియారంలోని రెండు ముళ్ళు ప్రతి అరవై నాలుగు నిమిషంలకు ఒకసారి ప్రతి అరవై నాలుగు నిమిషంలకు ఒకసారి సంపాతం చెందుతూ ఉన్నట్లయితే సంపాతము అన్న ఏకీభవించడం అన్న ఒకటే సో అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో తీసుకుంటే కో ఇన్ సైడ్ అనమాట గడియారంలోని రెండు ములులు ప్రతి అరవై నాలుగు నిమిషంలకు ఒకసారి సంపాతం చెందుతూ ఉన్నట్లయితే ఒక రోజు సమయంలో ఒక రోజు సమయంలో ఆ గడియారము ఆ గడియారము లాభంగా పొందు లేదా నష్టపోవు సమయంలో కనుగొనము అంటాడు ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి బ్రదర్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చింది అని అంటే సో ఏపీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఏపీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్రిలిమ్స్ లో వచ్చింది ఇదే క్వశ్చన్ అండ్ సేమ్ క్వశ్చన్ తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది ఏపీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్రిలిమ్స్ లో అండ్ సేమ్ ఇయర్ లో తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్ లో వచ్చింది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకోండి ఈ ఒకసారి చూడండి బ్రదర్ గడియారంలో రెండు మూలలు ప్రతి అరవై నాలుగు నిమిషంలో ఒకసారి సంపాతం చెందుతూ ఉన్నట్లయితే దట్ మీన్స్ కోయిన్ సైడ్ అవుతూ ఉన్నట్లయితే ఒక రోజు సమయంలో ఒక రోజు సమయంలో అన్న సెన్స్ ఏందంటే మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇరవై నాలుగు గంటల సమయంలో ఆ గడియారం లాభంగా పొందే లేదా నష్టపో సమయాన్ని కనుగొనమంటాడు సో దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ ఫాల్టీ క్లాక్స్ అండ్ ఓవరాల్గా క్లాక్ టాపిక్స్లో సో ఇవి మాత్రం రిపీటెడ్ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నారు బ్రదర్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మొన్న కూడా మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్లో కూడా వన్ మార్క్ అడిగి చెక్ చేద్దాం ఆ క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు దీన్ని చెక్ చేస్తే గడియారంలో రెండు మూలలు అరవై నాలుగు నిమిషంలో ఒకసారి సంపాదన చెందుతూ ఉన్నాయి అనమాట యాక్చువల్గా ప్రతి అరవై ఐదు ఐదు బై పదకొండు నిమిషంలో ఒకసారి అవి ఏకీభవిస్తూ ఉంటేనే అది కరెక్ట్గా నడుస్తున్నట్లు గడియారం అంటే ఇక్కడ రెండు మూలలు అరవై నాలుగు నిమిషంలో ఒకసారి సంపాదన చెందుతూ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా ఇదేమవుతుందంటే ఒక ఫాల్టీ క్లాక్ సో ఫాల్టీ క్లాక్ మీన్స్ ఏంటంటే అది తప్పుగా నడుస్తున్న గడియారం అనమాట మరి తప్పుగా నడుస్తున్న గడియారం కాబట్టే మనల్ని ఏమంటున్నాడు అంటే అసలు ఈ గడియారం లాభంగా ఎంత పొందుతుంది నష్ట ఎంత సమయాన్ని నష్టపోతుంది అనేసి అడుగుతున్నాడు సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెక్ చేద్దాం లేదా సో ఒక సింపుల్ ఫార్మ్లా ఉంటుంది దీనికి ఆ సింపుల్ ఫార్మ్లోని అబ్జర్వ్ చేద్దాం సింపుల్ ఫార్మ్లోని అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఆ ఫార్మ్లా అనేది మనం క్రియేట్ చేసింది ఏమీ కాదు జస్ట్ ప్రతి అరవై నాలుగు నిమిషంలో ఒకసారి సంపాదన చెందుతూ అంటున్న సంపాదన చెందుతూ ఉంటుందని అంటున్నాడు అది మన క్లాక్ అంటే ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన క్లాక్ బట్ ఎవ్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్కి సో ఎవ్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్కి అవి కోయించడ్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవ్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బై లెవెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటున్నాం సో మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ మినిట్స్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట సిక్స్టీ ఫోర్ మినిట్స్ ఒకసారి చూడండి బ్రదర్ సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనే వాల్యూని తీసుకుంటున్నాం ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూ ఎవ్రీ క్వశ్చన్లో కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ని మనం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఎవ్రీ ఏ వన్ డేకి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీ మినిట్స్ అనేవి ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇంటూ సిక్స్టీ మినిట్స్ బై సో ఈ ఎక్స్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం బై ఈ ఎక్స్ వాల్యూ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి బ్రదర్ సో ఇదొక ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్లా దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకుని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కానీ ఇదేదో మనకు వేరే ఫార్మ్లా అని అనుకోవద్దు సో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ బైలెవెన్ మినిట్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ కోయిన్ సైడ్కి పట్టే టైమింగ్ అనమాట టూ కాన్సిక్యూటివ్ కోయిన్ సైడ్స్కి అంటే రెండు వరుస సంపాతంలకు మధ్య సమయం అనేది సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే ఇది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ టైమ్ గివెన్ టైమ్ అని అంటే ఈ క్వశ్చన్లో సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఒక రోజు సమయంలో అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తీసుకోవాలి అదే మనకి దీని ప్లేస్లో కానీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనల్ని ఇరవై రెండు గంటలలో అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు ప్లేస్లో ఇరవై రెండు గంటలే తీసుకోవాలి సో టోటల్లీ ఒక రోజు ఒక రోజులో ఇన్నిసార్లు కదంటే ఇన్ని టైమ్స్ అనమాట అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ మినిట్స్ అది కోయిన్ సైడ్ అవుతుంది కాబట్టి బై సిక్స్టీ ఫోర్ చేస్తున్నాం సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని అప్లై చేద్దాం చూడండి ఫార్మ్లా సో మనకి ఉన్న ఆప్షన్స్లో క్లియర్గా మన
ओके सो सिक्सटी फाइव फाइव एलवे मैं मैन सिक्सट फोर अंटे सो सिक्ट फाइव की सिक्ट फोर की डिफरें अने वन सो वन फाइव बै लैवन इंटू सिक्ट इंटू ट्वेंटी फोर सिक्ट इंटू ट्वेंटी फोर बै सिक्ट फोर सो मेक्सी फ्राक्षन कन्वर्टे सो लैवन वन जो लैवन अंड फाइव सिक्ट बै लैवन इंटू सिक्ट इंटू ट्वेंटी फोर बै सिक्ट फोर सो सिक्ट फोर जार बेदर इकड़ा सिक्सटी फोर जार अ नैक्स्ट सो फोर सिक्स जार अ फोर सिक्स जार सो अंत इक मैं कंप्लीटे एम थ्री हंड्रेड सिक्ट सिक्स जार एम थ्री हंड्रेड सिक्ट बै लैव सो थ्री हंड्रेड अं सिक्ट बै लैवन इकेंवन थ्री जार थर्टी थ्री अंड थ्री जीरो अंड लैवन टू जार ट्वेंटी टू अंड सो थर्टी टू एट बै लैवन सारी अबजर्व चाहिए ब्रदर इक मन के मिस्टर फैक्ट्रे थर्ट टू एट बै लैवन मिनट्स इधे सो कंप्लीटली मन फैंड ओवराल मिनट्स सो दी मैं ट्वेंटी फोर अवर्स मिनट्स कन्वर्ट मिनट्स ने इकट्ठे एक्स अंत सिक्ट फोर मिनट्स अंड एक्स मीन इक सिक्ट फोर मिनट्स इक उ मत मिनट्स सो अंक मैं फैनल रिजल्ट एम होते मिनट्स अने वस्तु इकडोक सारी अबजर्व चाहिए ब्रदर सिक्ट फाइव फाइव एलवे मैन सिक्स सिक्ट फाइव फाइव एलवे मैन सिक्स इक वे मिस्ड फैक्ट्रे एम होती है और पाजिट वालू सो पाजिट वालू का बट्टी मनल एग्जापल क्वेश्चन गड़यार रे मुल्लू प्रति अरवे नाग निमशन संपादन चंदत रोज समय में आ गड़ लाभ का पों लेदा नष्ट समय कमे इकड़ी अबजर्व चाहिए ब्रदर मन की लाभ का पंदे लेदा नष्ट समय अं दिस् क्लाक दिश क्लाक विच गेन आर् विच लास द टाइम अटे पाजिट वालू वो दीमो दी मन एम चुपन लाभमन चेपाली अंड इफ इन के नगेट वालू वनको सो इंत टाइम ने नष्टी यह क्वेश्चन सारे अब्जर्व चाहिए ब्रदर ने मल्ल वन सैकंड रिपीट इदे क्वेश्चन मन की एपी टू थौज सिक्सटी मेन सारी एपी टू थौज सिक्स प्रिमस टू थौज सिक्सट मेन्स वे क्वेश्चन पर्ट्युर् क्वेश्चन सो दी बेसको इंको क्वेश्चन सारे सर मल्ल एक्सप्लेन चूँ ब्रदर गड़यार रे मुल्लू प्रति अरवे नाग निमशन सारी संपादन चंदत उ अदे गड़यार लाभ का पंदे लेदा नष्ट समय को प्रति गड़यार प्रति संपादन को मध्य समय सिक्ट फाइव फाइव एलवन अने पर्फेक्ट टाइम बट इक मन की ट्वेंटी फोर अवर्स ट्वेंटी फोर अवर्स इफ इनके अभी अरवे नाग निमशन सारी संपादन चंदत उत टाइम ने नष्ट लाभ का पुद्धे कंपलसरी सिक्ट फाइव फाइव एलवे मैनस एक्स इंटू सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर बै एक्स टाइमिंग अने क्वेश्चन ने बेस क्रिएट मन बुक्स चूसी अंड रिफर से जस्ट जस्ट चूँ सिक्ट सिक्स फाइव एलवे मैनस एक्स वालू अने गिवेन टाइम सिक्ट फोर इफ इनके मल्ल रिपीट ब्रदर और रोज समय में ट्वेंटी फोर अवर्स पद गंटल समय में पद गंटे इक इवे गंटल में उ इवे गंटल गंट अंटेन गंटे ओके सो दी बेसिस को साल्व चुनाव ब्रदर सो टोटल ओवराल थर्टी थ्री सिक्ट बै लैवन वस्तु थ्री सिक्ट बै लैवे मैं मिस्ट फ्राक्शन कनवर्टे थर्ट टू एट बै लैवन मिनट्स लाभ में वो सो इदे रे एग्जाम आपशन मन को एपी एस प्रिम्स एग्जाम लू थौज सिक्सट नैक्स्ट अदे टू थौज सिक्सटीन एस एम एस नैक्स्ट मो रीसे रीसे वाला एस क्वेश्चन एम इधर सिक्टी थ्री मिनट इदे क्वेश्चन इदे क्वेश्चन सिक्ट थ्री मिनट इच्छी कंपलसरी मन की मोहन रीसे जिक्स मंथ बैक जगह एग्जाम अड़ना दी सा सो दी साइन सो गिवे टाइम इक मन के एक्स वालू सिक्ट थ्री अ गिवेन वालू अने थ्री अवतनी सो गिवेन वालू सिक्ट थ्री अवतुड़ सेम इधे फाम में अल्लाई चाहिए सिक्ट फाइव फाइव एलवे सिक्ट फाइव फाइव एलवे मैनस एक्स वालू एम सिक्ट थ्री अंड सिक्ट इंटू ट्वेंटी फोर बै एक्स वालू एम सिक्ट थ्री सो दी क्या ब्रदर इकड़ा अबजर्व चीजें सिक्ट फाइव की सिक्ट थ्री की डिफरें एम वो टू वो अटे सिक्ट फाइव की सिक्ट थ्री की डिफरें अने टू अंड टू फाइव बै लैवन सो टू फाइव बै लैवे इंटू सिक्ट इंटू ट्वेंटी फोर बै सिक्ट थ्री सो इपड़े चेदा दी मन फ्राक्षन कन्वर्टे सो लैवे इंटू टू एम ट्वेंटी टू प्लस फाइव ट्वेंटी सैवन सो ट्वेंटी सैवन बै लैवे इंटू सिक्ट इंटू ट्वेंटी फोर बै सिक्ट थ्री सो सिक्ट थ्री ट्वेंटी सैवन मन नई टेबल तो कटो नये थ्री जार ट्वेंटी सैवन अंड नये सैवन जार सिक्ट थ्री सो नये सैवन जार सिक्ट थ्री सो इक अबजर्व चाहिए ब्रदर सो सैवन तो ट्वेंटी फोर का सिक्ट का थ्री यानी कटव सो ट्वेंटी फोर सिक्स जार एम होवी फोर सिक्स जार 
వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో సో ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ జీరో ఏమవుతుందంటే వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ త్రీ సో వన్ ఫోర్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ త్రీ అని అంటే సో మనకేమవుతుందంటే బ్రదర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని మనం ఎట్లా డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే వన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్లస్ ఫార్టీగా డివైడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు వీటిని మనం ఏం చేద్దామంటే త్రీతో మల్టీప్లై చేద్దాం సో త్రీతో మల్టీప్లై చేసి ఏమవుతుందంటే త్రీ థౌజండ్ వస్తుంది అండ్ త్రీ ఫోర్ జార్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ ఫార్టీ సేమ్ అవుతుంది లేదా వన్ ట్వంటీ సో అంటే టోటల్ యాడ్ చేసే టూ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ టూ జీరో సో ఫోర్ త్రీ టూ జీరో బై సెవెంటీ సెవెన్ ఫోర్ త్రీ టూ జీరో బై సెవెంటీ సెవెన్ సో దీన్ని మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు ఏమవుతుందంటే మిక్సర్ ఫ్యాక్షన్ వరకు మనం ఫైన్ అవుట్ చేయాలి కదా సో ఫోర్ త్రీ టూ జీరో సో ఫోర్ త్రీ టూ జీరో బై సెవెంటీ సెవెన్ సో సెవెంటీ సెవెన్ అని అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మనం ఎంత వాల్యూ వరకు వెళ్ళొచ్చు అని అంటే సెవెంటీ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ తీసుకుంటే సెవెంటీ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ జార్ ఏమో త్రీ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ సో త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అండ్ రిమైండర్ ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జార్ సెవెన్ అండ్ నెక్స్ట్ సో ట్వెల్వ్ అండ్ ఎయిట్ అని అంటే ఫోర్ ఫార్టీ సెవెన్ సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్ అనేది త్రీ అవుతుంది సెవెన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫైవ్ జార్ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ అవుతుంది సెవెంటీ సెవెన్ సిక్స్ జార్ సెవెంటీ సెవెన్ సిక్స్ జార్ అంటే సేమ్ అక్కడ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్కి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి బ్రదర్ త్రీ త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్కి సెవెంటీ సెవెన్ యాడ్ చేసిన సో అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ట్వెల్వ్ అండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ సో ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూగా తీసుకుంటున్నాం సెవెంటీ సెవెన్ సిక్స్ జార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ టూ సో రిమైండర్ ఏం వస్తుందంటే ఎయిట్ వస్తుంది అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ బై సెవెంటీ సెవెన్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ బై సెవెంటీ సెవెన్ మినిట్స్ వస్తుంది ఫైనలీ మనకి సో మనకి దీని వాల్యూ మిక్సర్ ఫ్యాక్షన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ బై సెవెంటీ సెవెన్ టోటల్ ఓవరాల్గా ఇవన్నీ ఏమని చెప్పినాం లేదా ఓవరాల్గా ఇవన్నీ మినిట్స్ అని చెప్పినాం బట్ ఇక్కడ టూ ఫైవ్ బై లెవెన్ అని ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ సో పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చిన ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుందంటే ఇది లాభాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది లాభం పొందును గెయిన్ ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి మొన్న తెలంగాణ ఎస్ఐ మెయిన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చింది సో ఇది మొత్తం బేస్డ్ ఆన్ జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ని బేస్ చేసుకున్నా చెప్తున్నాం లేదు ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ బై సెవెంటీ సెవెన్ అనే వాల్యూ అనేది మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా ఉంది సో దీన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే ప్రాసెస్ ఇది సో ఇంకెంతకన్నా షార్ట్ మెథడ్ అయితే ఏం లేదు బ్రదర్ ఎందుకు అని అంటే ఈ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ త్రీ మినిట్స్ అన్నా సిక్స్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అన్నా సిక్స్టీ సిక్స్ మినిట్స్ అన్నా సిక్స్టీ సెవెన్ మినిట్స్ అన్నా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయినా సెవెంటీ సిక్స్ అయినా కానీ మనకి ఎగ్జామ్లో రావడానికి పాసిబిలిటీస్ ఎక్కడైతే ఉందని అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒకటి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఒకటి సెవెంటీ సిక్స్ ఒకటి సిక్స్టీ త్రీ ఒకటి సిక్స్టీ ఫోర్ కానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ సిక్స్టీ సిక్స్ కానీ మనకి మ్యాక్సిమం ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఈ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఈ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కానీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కానీ సెవెంటీ సిక్స్ కానీ సిక్స్టీ త్రీ కానీ సిక్స్టీ ఫోర్ కానీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కానీ సిక్స్టీ సిక్స్ కానీ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక మిక్సర్ ఫ్యాక్షన్ మనకు ఆన్సర్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక మిక్సర్ ఫ్యాక్షన్ ఆల్వేస్ అనేది ఆన్సర్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేసిన చూడండి బ్రదర్ ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ అయితేనేమో మనకు లాభాన్ని పొందుతుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నెగిటివ్ వాల్యూ అయితేనేమో ఇది నష్టాన్ని పొందుతుంది అనేది మనం ఆన్సర్గా చెప్పాలి ఓకేనా రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సో ఈరోజు ఈ సెషన్లో సో ఫాల్టీ క్లాక్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూసినాం కాబట్టి సో నెక్స్ట్ మనకి టైం దొరికినప్పుడల్లా మనం ఏదో ఒక సెషన్ మీద కంప్లీట్లీ సో ఇక్కడ మీకు కొంతమందికి టఫ్గా అనిపిస్తుండ ఎందుకంటే మనం బేసిక్ అనేది తీసుకోలేదు బ్రదర్ సో ఇక్కడ మీరు ఎందుకు టఫ్గా ఫీల్ అవ్వాలని అంటే మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఏది లేకుండా మనం సాల్వ్ చేసినాం ఈ క్వశ్చన్స్ని ఈ క్వశ్చన్స్ వేయడానికి మీకు ఎటువంటి బేసిక్ అవసరం లేదు బ్రదర్ నేను జీరో డిగ్రీస్ యాంగిల్ని ఫైన్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి ఫార్ములా లేకుండా జ జస్ట్ మనం ఆ క్లాక్ని ఇమాజిన్ చేసుకొని మనం మిక్స్ ఫ్యాక్షన్స్ అన్నింటినీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం మీరు ఈ వేలో అప్రోచ్ అయితే మాత్రం కంపల్సరిగా చాలా సింపుల్గా రీజనింగ్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఫాల్టీ క్లాక్స్ల
ఎయిట్ బై సెవెంటీ సెవెన్ సో అన్నీ మనకి సెవెంటీ సెవెన్ డినామినేటర్సే వస్తుంటాయి క్వశ్చన్స్లో సెవెంటీ సెవెన్ డినామినేటర్స్ వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఇది లాభాన్ని పొందుతుందా నష్టాన్ని పొందుతుందా చెక్ చేసుకోవాలి డినామినేటర్లో సెవెంటీ సెవెన్ వస్తుంది చూడండి అది లెవెన్ సెవెన్ జార్ ఏమవుతుంది అంటే లెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ లెవెన్ సెవెన్ జార్ సెవెంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ సో మిక్స్డ్ ఫ్యాక్షన్ అనేది టూ ఫైవ్ బై లెవెన్ అనేది ఒక పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి మనకి సెవెంటీ సెవెన్ డిమిన డినామినేటర్గా ఉంటూ హారంగా ఉంటూ ఎక్కడైతే లాభంగా పొందును అనేది ఆప్షన్ ఉంటుందో దాన్ని చూస్ చేసుకుంటే ఈజీగా సింపుల్గా ఆన్సర్స్ వేయచ్చు అంటే ఈ టోటల్ ఓవరాల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు మీరు చూడండి బ్రదర్ నెక్స్ట్ లైవ్ సెషన్ కల్లా ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ నేను దీంట్లో సిక్స్టీ త్రీ ఓకే సిక్స్టీ త్రీ సాల్వ్ చేసేసాను సిక్స్టీ ఫోర్ కూడా సాల్వ్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినవే టూ నోటిఫికేషన్స్లో ఎస్ఐకి మీరు సిక్స్టీ ఫైవ్ని సిక్స్టీ సిక్స్ని సెవెంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని సాల్వ్ చేయండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో స్టార్టింగ్లో ఈ క్వశ్చన్స్ గురించి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాతనే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ సో ఈరోజు లైవ్ సెషన్కి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నేను ఈ క్లాస్ అనేది అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా మనకి మంచి క్వశ్చన్స్ తోటి ఈ పాలిటీ క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని వద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ శ్రీ నేతాజీ సారీ నేతాజీ యాప్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంది బ్రదర్ సో దాంట్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టెన్ రూపీస్కే కరెంట్ అఫైర్స్ని అండ్ ట్వంటీ రూపీస్కే జనరల్ సైన్స్ బిట్స్ని ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఓవరాల్గా వన్ ఇయర్ వరకు మనకి దాంట్లో సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే వన్ ఇయర్ వరకు మీరు డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని ఏ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అయినా కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ని బేస్ చేసుకొని అండ్ జనరల్ సైన్స్ని బేస్ చేసుకొని రాయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది సో అది మీకు చాలా తక్కువ కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని మీరు సపోర్ట్ చేసేసి మీకు ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ మీ రిలేటివ్స్కి కానీ అందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి ఈ యాప్ టు డా ఛానల్లో మనకి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కానీ అండ్ జాగ్రఫీ సంబంధించి కానీ అండ్ అర్థమెటిక్ సంబంధించి కానీ సో అన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి సార్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోస్ని నేర్చుకోవడం కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ అండ్ ఇంకా ఎవరైతే ఎస్ఐ కాన్షియల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అండ్ అదర్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రైట్ ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ గుడ్ నైట్ అండ్ అందరికీ అడ్వాన్స్డ్ హ్యాపీ పొంగల్ రైట్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంది మన సార్ క్లాస్ మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఇక్కడ నేను ఒకరోజు సుధీర్ సార్ క్లాసు ఒకరోజు శబారా మేడం క్లాసు ఒకరోజు నా క్లాసు ఇంకొక రోజేమో మన కృష్ణ సార్ క్లాసు వీళ్ళందరి క్లాసులు నేను డైలీ ఎందుకు పెట్టిస్తానంటే అందరు ఛానల్స్ చూడండి అమ్మా వాళ్ళ ఛానల్స్ను వాళ్ళను ఒకరు చెప్పుకుంటా చేసుకుంటా ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాగా చేస్తారు మనం ఎప్పుడు కూడా అలా చెయ్యలేదు అలా చెయ్యను కూడా ఇక్కడ మీకు తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే తెలియని విషయాలు ఏంటంటే మన సుధీర్ సార్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఎస్ఎస్సి సీజియల్స్కి మళ్ళీ ఇంకా సివిల్స్కి వాటికి కూడా క్లాసెస్ చెప్తాడనమాట ఇప్పుడు మన కృష్ణ సార్ ఢిల్లీలో ఎకనామిక్ లాసెస్ కూడా చెప్పారు ఎవరు కృష్ణ సార్ మొన్న పాలిటీ చెప్పే సార్ ఎకనామీ కూడా ఢిల్లీలో సివిల్స్ వాళ్ళకి చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ చెప్పే ప్రతి ఒక్కరు హై హై క్వాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు శబాన మేడం ఎస్ఎస్సి సీజియల్స్కి క్లాసెస్ చెప్తారు అంటే ఎస్ఎస్సి సీజియల్స్లో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడండి అమ్మా మీకు ఇది మొన్న వచ్చిన ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అనమాట అంటే సార్ ఇదంతా మాకు కొంచెం అంటే ఎగ్జామ్లో ఇవే ఇస్తాడు మనకి సో ఒకసారి చూడండి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి డైలీ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్ ఉంటుంది మీరు కొంతమంది అనుకోవచ్చు సారు కొంచెము టూ డేస్కి త్రీ డేస్కి వాళ్ళు చాలా బిజీ షెడ్యూల్స్ అమ్మా ఎందుకు అంటే ఒకటి మన మీద ఉన్న అభిమానము ఒకటి మన మీద అభిమానము రెండవది వాళ్ళకి మన ఛానల్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఇంకోటి మీరు ఇంకా ఎంకరేజ్గా చాలామంది లైవ్లోకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు లైవ్లోకి వచ్చి చేస్తున్నారు అని కాబట్టి వాళ్ళు ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్స్ ఉన్నా కూడా మనకి క్లాసెస్ చెప్తున్నారు అంతేగాని ఎటువంటివి వాళ్ళు ఏ స్వార్థం లేకుండా చెప్తున్నారు సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన వీడియోని మన వీడియోని అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేపియండి ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీకు ఇంకా తెలియని విషయం ఏంటంటే సుధీర్ సార్ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫ్యూచర్లో మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తున్నాడు అయితే ఆ ఎగ్జామ్స్ అనేది మేము ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ చాలా కొన్ని రోజుల
సో అందరూ అందరికి ఈ నెంబర్కి ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి మన గ్రూప్కి హాయ్ అని నాకు మెసేజ్ చెప్పండమ్మా హాయ్ అని మెసేజ్ పెడితే దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే దాన్ని అది గ్రూప్లో క్రియేట్ చేసేసి వాట్సాప్ అయినా టెలిగ్రామ్ అయినా నేను క్రియేట్ చేసేసానమ్మా ఆల్రెడీ సో అందరికీ దీంట్లో క్వశ్చన్ పేపర్స్ వస్తాయి దీంట్లో ఎటువంటి వేరే సోది ఏం చెప్పొద్దు జస్ట్ క్వశ్చన్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన మాత్రమే ఓకే అమ్మా అందరికీ హ్యాపీ హ్యాపీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ పొంగలు ఫీ రేపు కూడా రేపు నాది లైవ్ ఉంటుంది రేపు సెవెన్ థర్టీకి నాది లైవ్ క్లాస్ ఉంటుంది అందరు రండి రేషో అండ్ ప్రపోషన్స్ అయినా ఇంకొక చాప్టర్ అయినా ఏదైనా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొత్త చాప్టర్ థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మన టీవీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసే వాళ్ళని చేసుకోండి మన టీవీ వీడియో మన వీడియోని షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ వెరీ మచ్